Hello friends, in this class of chemistry, I will discuss you about reasoning question related to alkyl and aryllite for class 12. In the last class, we have already discussed you about resonating structures of chlorobenzene, uh, aminobenzene, methoxybenzene, and uh, these resonating structures will be used in the reasoning questions. These are quite helpful. If you have not watched that video, I will uh, share that uh, in the description box. Uh, uh, by that link, you can see there. And now I am discussing its uh, first reasoning related to alkyl halide. The very first reason is that the bond length of carbon chlorine bond is larger in haloalkane than that in haloarenes. Haloalkanes. What are haloalkanes? In which alkyl uh, group and halogen group are directly bonded to each other. One of such example is like chloroethane. This is skeleton structure. Rest of hydrogen you can put here to balance it. But in case of haloarene, halogen group is directly attached to benzene ring. This is chlorobenzene. Here you can see that chlorine, chlorine atom is directly attached to singly bonded carbon, which is sp3 hybridized. While chlorine is attached to sp2 hybridized carbon, which is quite shorter than sp3 hybridized carbon. The first reason is that uh, in haloalkane, carbon CL bond is sp3 hybridized, while um, bond between chlorine and halo, um, aryl, aryl group that is C6H5 is sp2 hybridized. So, it is short roga. Ek reason is called bhi, do reason per dependent hai. Do sa reason uh, obvious hai, resonating structure per depend karega. As you know, ki jam ne chlorobenzene ki resonating structure banai thi, to ye dekha tha ki chlorine, uh, benzene ke tari electron shift karte hai, jisse chlorine positive ke saath jo aata tha, aur yahaan pa ye chlorine aur carbon ki beech mein ek double bond aata tha. A double bond honi ki wajay se hi, ye bond short ho jata hai. To is tarah se hum kaya sakte hai, ki do reason hai, by which you can say, Bond length of C bond, CL bond is larger in haloalkane than in case of haloarenes. So you can note it, its reason from here. The carbon atom linked to halogen atom in haloalkane is sp3 hybridized, whereas it is sp2 hybridized in haloarenes. Just so, the first reason is a, a direct basis part. And in haloarene, one more cause was there ki usme resonance structure hoti with benzene ring. Due to this, there is partial double bond character between halogen and carbon, which results in shorter bond length. So, ye tha ma pehla reason. Now, come to second reason. Although alkyl halides are polar in nature, but are not soluble in water. Why? So, iska reason ye hoga ki, uh, as you can see, in alkyl halide, Chlorine is more electronegative than carbon. Okay. Therefore, the bond pair will shift towards chlorine. They are creating delta negative charge over chlorine and delta positive alkyl group. Similarly, in the other molecule, same will happen. Hence, now um, alkyl halide molecule behave as dipole. So, two dipole can interact each other. That is called dipole dipole interaction. Well, in case of water molecule, there is a presence of electrostatic force created by hydrogen bonding. And these dipole-dipole uh, um, interaction is much weaker than electrostatic force between them. So, uh, these alkylate cannot dissolve in water. I am presenting you its a statement to which you can note it down or you can take a screenshot. So, this second is we can note here that the dipole-dipole interaction force exists in alkyl light, whereas 
intermolecular hydrogen bonding exists in water. So alkyl halides find difficulty in breaking those hydrogen bonds. This they are nearly in solvent water. So this is our two reason. Now come to next one. Tertiary butyl bromide has lower boiling point than end butyl bromide. Tertiary butyl means ki bromide group, yani BR, is directly attached to 3 degree carbon. And 3 degree carbon is that which contains 3 alkyl group with them. 3 CS3 on 3 side. And on one side, there is BR group. While N butyl bromide, the structure of N butyl and for normal, normal means long chain. All carbon found long chain along with one butyl group, sorry, bromide group, PR. So here you can see that the long chain in bromide has larger surface area than that of tertiary butyl bromide. So, just as branches increase, hoti, waise, waise boiling point kam hota, the reason behind them is that the surface area is lesser than that of surface area of end butyl bromide. And this reason is that if you have molecules, then you will have one double force of attraction. So, the boiling point will increase. If the surface area is less than 3 degrees, then the interaction will be less and the boiling point will be less. Understood? So, this reason note that we are presenting. This is the reason because the boiling point of N butyl bromide increases as branching increases. It has a higher boiling point than tertiary butyl bromide. This is due to the fact that when surface area of molecule decreases, the molecule becomes more spherical. Surface area kiss decrease karega tertiary group me. Jisagi almost spherical type of jaga, intermolecular force weaken yagi and resulting in lowering of boiling point. Is it clear? If you have any problem, you can write in the comment box. Reason number 4. Halo alkane react with KCN to form alkyl cyanide. This is known as KCN. This is an ion compound which breaks down to form potassium and cyanide ion. While AgCN. AgCN is a covalent molecule. So in this, electron pair of nitrogen is free. While in case of KCN, whole of cyanide and get detached from potassium. So, uh, main contribution will be due to electrons of carbon. So, this reason is that if kisi bhi alkyl halide, suppose crow, if I take methyl bromide, then in that case, methyl will directly attack to carbon of cyanide group rather than nitrogen because carbon carbon bond is more stable than carbon nitrogen bond it is more stable than carbon nitrogen bond depend is for the electronic negativity difference is zero jaga ya same hai jabki yahan par agcn mein kya hoga electron of nitrogen will be free in that case methyl group of bromide will attack to electron pair of nitrogen in um, uh, AGCN, okay, so it does result in the formation of CSCNC. Its name is methyl isocyanide or IPS name is methyl carbyl amine. Next is I am presenting its reason, is noted down there. This is a reason KCN is a primary an ionic compound which produces cyanide ion in solution. So alkyl group of alkyl halide is focused on carbon atom rather than nitrogen atom. Abhi yana batai diya tha ki carbon carbon is stable hota hai then carbon nitrogen link. While in case of AgCN it is mostly covalent. Now nitrogen is free to contribute electron pair resulting in formation of isocyanide. Understood these four reasons? Now come to next one. Now reason number five. Sulfuric acid is not used in reaction of alcohol with KI. Agar KI is a sulfuric acid use karte. This is known that potassium iodide ke sulfuric acid agar mix karenge, 
तो सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ये पहले तो एच आई फाइम फॉर्म करेगा इज बाई प्रोडक्ट एंड देन अगेन इट ऑक्सीडाइज इट टू आयोडीन और ये रीजन है कि नो सल्फ्यूरिक एसिड इज नीडेड इन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद नेक्स्ट रीजन थाइड इज प्रिफर्ड ओवर अदर क्लोराइड फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल टू क्लोरोन जैसे हम देख सकते हैं कि सी टू एच फाइव ओ एच इथेनॉल है और इसमें एसओ सी एल टू मिला है जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड बाई प्रोडक्ट तुम देख सकते हो यहाँ पर एसओ टू एच सी निकाल लें विद बोथ एंड गैस स्टेट विल लीव आउट लिविंग बिहाइंड प्योर इथाइल क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है इसको कभी भी एल्कोहल को हेलेंड कन्वर्ट करना हो तो हम इस टाइप की रिएक्शन का यूज कर सकते हैं रीजन नंबर सेवन क्लोरोबेजिन दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेजिन अगर ये आपको मेमोराइज है तो इन दोनों का क्लोरोबेजिन ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप है ठीक है तो इसका मतलब ये अगर हम इसमें फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो इसमें मिलेगा हम लोग को एस ओ थ्री एच एक इलेक्ट्रोफाइल तो अगर हम क्लोरोबेंजीन पर सल्फ्यूरिक कैसे रिएट कराए विच इज इन द फॉर्म ऑफ एच ओ एस ओ थ्री एच तो ये कहां अटैक करेगा ये केवल उसी साइड अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो और क्लोरोबेंजीन की रिजिटिंग स्ट्रक्चर में हमें पता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इसका मतलब है कि जो एसओ थ्री एच ग्रुप होगा वो अटैक करेगा हमारा ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर तो हम लोग का बाई प्रोडक्ट जो आ, हम लोग प्रोडक्ट मिलेंगे वो ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होंगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ओवर क्लोरीन एट द टॉप एसओ थ्री एच वन ऑफ एसओ थ्री एच अटैच टू ऑर्थो पोजिशन एंड अदर वन पैरा पोजिशन इसी तरह की सभी रिएक्शन आपको फिनॉल एमाइन मिथॉक्सी बेनजिन इसमें भी देखने को मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिजनेटिव स्ट्रक्चर आर देयर हुज लिंक इज गिवेन इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज सर्च फॉर्म दियर Now next reason is Grignard reagent should not be prepared under anhydrous condition. What reason behind it? Grignard reagent like CH three MgBr. It can easily hydrolyze in water, resulting in the formation of an alkene. You know, an alkyl group negative होता है Grignard reagent में जबकि ये पूरा group positive का है. क्योंकि एच प्लस का होता है वो एच माइनस का होता है तो सी एस थी बिल सी एस थी माइनस का माइंड विद एच प्लस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मिथेन एंड बाय प्रोडक्ट फॉर्म इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी प्रोमाइड तो अगर कोई कन्वर्जन करने कहा जाए कि मिथाइल या गिरनाड एजेंट से एल्किन बनाए तो हम इस मेथड से बना सकते हैं तो इसके हम लैंग्वेज प्रेजेंट कर रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज तो आप ये रीजन यहां से नोट कर सकते हैं अदरवाइज मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है रीजन नंबर नाइन न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड अंडर गो न्यूक्लियोफ्री सब रिएक्शन वेरी स्लोली दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यू पेंटाइल ये न्यू पेंटाइल पता है कि सेकंड लास्ट कार्बन दो ब्रांच होती है और एक एंड पर लगा बी आर थ्री बन जाए न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड तो देख सकते हैं ये ब्रोमिन जो होता है स्टेरिकली हिंडल्ड होता है इन सभी कार्बन आइटम से और यही रीजन है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर कार्बन अटैक नहीं कर सकता है दैट्स इट्स अ रिएक्शन रिएक्शन वेरी स्लोली एंड कम टू लास्ट रीजन ऑफ टू डेज क्लास विनाइल क्लोराइड इज अनिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नाउ कम टू दिस रीजन विनाइल क्लोराइड वॉट इज विनाइल क्लोराइड Vinyl chloride is that in which halogen group is directly bonded to sp two hydroxy carbon. 
it is known that chlorine has three lone pair of electron which can easily shift towards this carbon side and double bonded uh, double bond will shift towards this carbon so you can see there is uh, will be a resonance structure uh, when this electron will uh, shift between carbon and cl it will form a partial double bond character double bond will come here and negative charge over here while this growing will become positive charge so due to this double bond character so here single bond then structure which is type to jayegi, c negative single bond c double bond cl plus तो इस तरह कह सकते हैं कि एक रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड होगा जिसकी वजह से इस पर न्यूक्लियर फेज रिएक्शन रिएक्शन के टुवर्ड्स अनरिएक्टिव होता है तो ये हमारे कुछ रीजंस थे जो आज क्लास में डिस्कस करने थे तो आपने देखा कि किस तरह से रेजोनेंटेड स्ट्रक्चर्स का या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज हम रीजंस पर कर सकते हैं तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो कंटिन्यू करते रहें देखते रहें कि इसी तरह की और रीजंस की वीडियो मैं और डालता रहूंगा थैंक यू